హలో ఫ్రెండ్స్ అఫు వంటలకి స్వాగతం నా అఫు వంటల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయటానికి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కనే ఇచ్చిన గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలు అందరికంటే ముందు చూడగలరండి ఈరోజు మనం అఫు వంటల్లో పెసరపప్పు పాయసం ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు పెసరపప్పు ఒక కప్పు తురిమిన బెల్లం బెల్లం కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ తీసుకోవచ్చండి మీకు రుచికి తగినంత మీరు స్వీట్ ఎక్కువ తిన్నట్లయితే కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోండి హాఫ్ కప్పు తురిమిన పచ్చి కొబ్బరి కొబ్బరిని ఈ విధంగా తురుముకోవాలి కొద్దిగా తక్కువ తీసుకోవచ్చు నేను కొద్దిగా ఎక్కువే తీసుకున్నాను కొబ్బరి రెండు కప్పుల పాలు రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యి పావు టేబుల్ స్పూన్ యాలకల పొడి ఇలాయిచీ పొడి అండి పది నుంచి పదహైదు జీడిపప్పు రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్ల ఎండు ద్రాక్ష ఇవి కొబ్బరి ముక్కలు అండి ఇది గార్నిష్ కోసం తీసుకున్నాను ఇది ఆప్షనల్ ఏనండి ఫస్ట్ ఒక కుక్కర్ తీసుకొని దాంట్లో ఈ పెసరపప్పు వేసి కొద్దిగా నీళ్లు వేసి క్లీన్ చేసుకోండి క్లీన్ చేసి ఎక్స్ట్రా వాటర్ తీసేయండి దీంట్లో నుంచి ఇప్పుడు మనం ఈ పెసరపప్పులో ఒక కప్పు పెసరపప్పుకు రెండు కప్పులు లేదంటే కొద్దిగా ఎక్కువ వాటర్ వేయాలి రెండు కప్పులు ఇంకొద్దిగా ఎక్కువ రెండు కప్పులు వేసినా సరిపోతుందండి చూడండి చాలా ఎక్కువ వేయడం లేదు నేను కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు మూత పెట్టి కుక్కర్ది గ్యాస్ ఆన్ చేసి రెండు నుంచి మూడు విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఈ పెసర పప్పును ఉడికించుకోవాలి మూడు విజిల్స్ వచ్చేసాయండి ఇప్పుడు దీన్ని కుక్కర్ని పక్కన పెడదాం కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి ఇంకొక పాత్ర తీసుకొని దాంట్లో ఈ బెల్లం తురుముని వేసి సగం కప్పు నీళ్లు పోయాలి పోసి ఈ బెల్లాన్ని కరిగించుకోవాలి మనం తురిమి వేసుకోవడం వల్ల బెల్లం తొందరగా కరిగిపోతుందండి గ్యాస్ని మీడియంలోనే పెట్టుకోండి చూడండి ఇది రెడీ అయిపోయింది కరిగిపోయింది కదా బెల్లం బాగా ఈ పాకం రెడీ అయిపోయింది దీన్ని పక్కన తీసుకోండి ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని వేడి చేయండి ప్యాన్ వేడి అయిన తరువాత దీంట్లో నెయ్యి వేయాలి నెయ్యిని కరగనివ్వండి ఈ నెయ్యి కరిగిన తరువాత దీంట్లో ఈ జీడిపప్పు వేయండి జీడిపప్పు వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేయండి కొద్దిగా మాత్రమే ఒక కొన్ని సెకండ్ల వరకు తర్వాత ఈ ఎండు ద్రాక్ష వేసి ఫ్రై చేసుకోండి ఎండు ద్రాక్ష తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది అందుకే నేను ఫస్ట్ కొద్దిగా ముం ఈ జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకున్నాను తర్వాత ఈ ఎండు ద్రాక్ష వేశాను చూడండి ఇప్పుడు ఈ ఫ్రై అయిపోయాయి కదా కొద్దిగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసి వీటిని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోండి ఈ ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్షని ఒక ప్లేట్లో తీసుకోండి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇదే నెయ్యిలో తురిమి పెట్టుకున్న కొబ్బరిని వేసి కొద్దిగా ఫ్రై చేసుకోండి నెయ్యిలో ఎక్కువ చేయాల్సిన అవసరం ఏమి లేదండి కొన్ని సెకండ్లు మాత్రమే అట్లా ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ పాలను వేయండి పాలు కావాలంటే మీరు తక్కువ తీసుకున్నట్లయితే ఒక కప్పు పాలు ఒక కప్పు నీళ్లు నీళ్లు వేసుకోండి దీంట్లో ఇప్పుడు ఈ పాలను పొంగొచ్చేంత వరకు వేడి చేయండి అంతవరకు చెక్ చేద్దాం మనం ఈ పెసరపప్పు ఉడికిందా లేదా అని చూడండి పెసరపప్పు అయితే బాగా ఉడికిపోయింది పాలు 
ఒక సైడ్ పొంగు వస్తున్నాయండి చూద్దాం చూడండి పాలు పొంగు వచ్చేసాయి ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని తగ్గించండి ఈ ఉడికిచ్చి పెట్టుకున్న పెసరపప్పును దీంట్లో వేయండి ఈ పెసరపప్పు వేసి దీన్ని బాగా కలపాలండి తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి చాలా రుచికరంగా ఉంటుంది ఒకసారి టేస్ట్ చేస్తే మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు చేసుకొని తింటారండి ఇది మిశ్రమ ఈ పెసరపప్పు ఉడికిన పెసరపప్పు వేసి బాగా కలుపుకోండి కలుపుతూ ఒక నిమిషం పాటు వీటిని ఉడికించండి మొత్తం పాలలో చూడండి ఒక నిమిషం తరువాత చూడండి ఉడుకుతుంది కదా ఇది ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బెల్లం పాకాన్ని దీంట్లో వేయాలి జడలు పట్టి వేయండి ఏమైనా గ పుల్లెలు ఏమన్నా ఉంటే ఎక్స్ట్రా వెళ్ళిపోతాయి వీటిని బాగా కలపండి చూడండి కలర్ ఎంత బాగుంటుందో మనం తీసుకున్న బెల్లంపై డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి దీని కలర్ బెల్లం మంచి కలర్ ఉంటే ఈ పాయసం కూడా మంచి కలర్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు దీంట్లో ఈ అలకల పొడి వేయండి ఇలాచీ పొడి వేసి బాగా కలుపుకోండి చూడండి దీని కన్స్టెన్సీ ఈ విధంగా ఉంటుంది కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇంకా గట్టిగా అయిపోతుందండి అందుకే ఫస్ట్ మీరు ఎక్కువ గట్టిగా చేసుకోవద్దండి కొద్దిగా దీన్ని ఉడకనివ్వండి చూడండి ఉడుకుతుంది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు లాస్ట్లో మనం దీంట్లో ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష వేసి కొద్దిగా నెయ్యి వేయండి కావాలంటే నెయ్యి కూడా ఎక్స్ట్రా కూడా వేసుకోవచ్చు నెయ్యి వేస్తే దీని ఫ్లేవర్ ఇంకా బాగుంటుంది మీరు ఎక్కువ వేస్తే వేసి కల్ బాగా కలిపేయండి కలుపుకున్న తర్వాత గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసుకోండి ఫ్లేమ్ని ఆఫ్ చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు చల్లారనివ్వండి ఒక ఐదు నుంచి ఆరు నిమిషాల పాటు కొద్దిగా చల్లారిపోయింది చూడండి కొద్దిగా గట్టిగా కూడా అయిపోయింది చల్లారిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకోండి పాయసాన్ని సర్వింగ్ బౌల్లో తీసుకొని వీటిని జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష కొబ్బరితో గార్నిష్ చేసుకోండి రెడీ అయిపోయిందండి ఎంతో రుచికరమైన పెసరపప్పు పాయసం శనగపప్పు సేమియాల పాయసం ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం ఇది పదహైదు నుంచి ఇరవై నిమిషాల్లో రెడీ చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది పదండి దీన్ని ఏ విధంగా తయారు చేస్తారో చూద్దాం దీనికి కావలసిన పదార్థాలు ఒక కప్పు సేమియాలు సగం కప్పు నానబెట్టిన శనగపప్పు రెండు గంటల పాటు శనగపప్పును నానబెట్టుకోవాలి ఒక కప్పు పంచదార చక్కెర చక్కెర ఒక కప్పు తీసుకోవాలి మీరు స్వీట్ ఎక్కువగా తిన్నట్లయితే కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోండి ఐదు కప్పుల వరకు పాలు తీసుకోవాలి సేమియాలు ఏ కప్పుతో తీసుకుంటే అదే కప్పుతో ఐదు కప్పుల వరకు పాలు తీసుకోవాలి మూడు నుంచి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యి నెయ్యి కావాలంటే కొద్దిగా తక్కువ చేసి తీసుకోవచ్చు నెయ్యి కొద్దిగా ఎక్కువ వేస్తేనే టేస్ట్ బాగా ఉంటుంది ఎండు కొబ్బరి కొద్దిగా ఎండు కొబ్బరి తీసుకున్నాను నేను కట్ చేసి పీసులుగా ఈ విధంగా ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే మీరు వేయొద్దు అనుకుంటే అవసరం లేదు ఈ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి పది నుండి పన్నెండు ముంతమామిడి పప్పు కొద్దిగా ఎండు ద్రాక్ష రెండు టేబుల్ స్పూన్ల వరకు హాఫ్ టీ స్పూన్ యాలకల పొడి ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఈ ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో నెయ్యి వేసుకోవాలి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత ఇందులో జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం కానీ లో ఫ్లేమ్లో కానీ 
गैस ने बेटी फ्राई चेस को वाली कदपु तो बच्चूड़न्दी ये इंडुद्राक्षा को दिगा लावे पर पर दरवाता दिनी प्लेट लो तीस को ने पकन पेट को वाली पुरी इधे नहीं लो ये इंडु कोबरी कुड़ा वेसी फ्राई चेस को वाली कुद्दी सेपु लो फ्लेम लो पेटी चेस कुंटना नो यंदु कंटे ने चाला पतला का कच्चे इसको ना न काबटी कोबरी तो अंदर का काली पोतुंडी अंदु के लो फ्लेम लो पेटी कुद्दी का कलर चेंज है इंतवार को मात्र में फ्राई चेसी कोबर नी तीस को वाली कोबरी मुकलनी तीनी कुड़ा पकाने पेट को नी इने इलो इसेमिया लो वेसी बागा मीडियम फ्लेम लो कानी हाई फ्लेम लो हाई फ्लेम लो पेट्टे बा को देखा जागरत तगा फ्राई चेस कोण्डी चुड़ैली इस कलर चेंज है पर यही कदा इपड़ो का प्लेट लोग तीस कोनी विटनी कुड़ा सेमी आलानु पकाने पेट को वाली इपड़ो नाने बेटी ना ये चेना का अपने वेसी ओ कनिम्शम पाटू मीडियम फ्लेम लो फ्राई � इन्हें ये लो फ्राई चाइडम वाला तो अंदर गाने ये चना का पप्पू उड़की पोतन्दी छुड़न्दी मिक्स चुपिस तानो बागा वक्कनिम्शम मात्र में निन फ्राई चेस आनो बागा उड़की पोइन्दी इपुर दिन दिलो पाल वे याली आई दु कप्पला पाल वेस तो नानो मेरे कावल ऐंटे पालन को दिगा एडजस्ट चेस को बच्चू आई दो कपल वाले को पाल तीस को ना नेनो मी रही थे कावल ऐंटे को दिक्कत किन चालन कुंटे मूड कपल पालो रेंड कपल वाले को नील ऐड चेस को बच्चो पाल वेस्टे ने बागा टेस्टी का उन्नत दे मतलब कल पे आई दो कपल वाले को तीस को वाली इपुरो हाई फ्लेम लो कानी मीडियम फ्लेम लो कानी पेटी ये पालनो उड़किन चाली पंग उड़ीकें टप्पड़े मनम सेमियाल व्याली लेकर पोते ये पायसम चड़ी पोतुंडे अंधो कंटे जागरत तगा पालु बागा उड़ीकें तरवाते सेमियाल ने ऐड चेस कोण्डी चुनने पाल बागा उड़कु तो नहीं कदा इपुरु सेमियाल ने ऐड चेस तो नानो बागा कला पाली गैस फ्लेम नी मीडियम फ्लेम लो पेटी उड़ीकिंच कोण्डी पाल � पंगी पोता ही अंधो कनी मीडियम फ्लेम लो पेटी उड़ किंच कोण्डी मोत बेटी नालू निंचे आइ दिन मिशाला पाटू को दिका सेमी आलू उड़ किंच तवरा को उड़ किंच को वाली मोत बेटा कुण्डा है ना उड़ किंच अच्छो को दिका जागरत का उन्ह डाली मोत बेटना पड़ो लेको ते पंगी पोता दिन मोतम पालू आइ दिन मिशाल � ने आई दिन मिशाल वर्क को पेट्टा नो कुछ दिगा पच्ची कुन्ना ही वो कनिम्शम पाठ मरक का वो कनिम्शम पढ़ते सरी पोता ही चाला मित्तका आवाल से नावसरम लेतु सेमी आलो इन्दु कंटे मनम ओका उड़किंच तरवाता मुप्पे निम्शाल वर्क को रेस्ट लो पेट्टा मा पुरो सेट टाइप होता ही इपुरो चक्कर ऐड चेस को वाली इलायची बागा कलपाली इपुर चक्कर वेड़म वाला मलिच चक्कर करके इन तवर को उड़ किंच को वाली चुरंडे इधर उड़ा कदम स्टार्ट आई पोइंडी मलिच चक्कर करके पोइंडी बागा उनको दिसे पोड़ का निवंडी वो कटी रेंडर निम्शाला पाटू इपुर इन दिनों इफ्राइचेस पेट कुन्ना जीड़ी पप्पू इंडु द्राक्षा इंडु कोबरी ऐड चेस कॉली को दिगा ने नो गार्निश को सम पकने पेट कुंटो नानो लास्ट लो वेट आने की वैसी बागा कलापंडी कल्पिंतर वाता इपुर मोत पेटी ओकन इम्शम पाटू लो फ्लेम लो पेटी उड़कने वंडी गैस फ्लेम नी लो चेस कोण्डी लो फ्लेम लो पेटी ओकन इम्शम पाटू उड़कने वाली ओके निम्नशम तरवाता इपुरु गैस ने आफ चेस को वाली 
ఈ గ్యాస్ని ఆఫ్ చేసి మూత పెట్టి ముప్పై నిమిషాల వరకు ఈ సేమియాలను సెట్ అయ్యేంత వరకు వదిలేయాలి చూడండి దీంట్లో పాలు మీకు పత్లాగా కలిపి కనిపిస్తాయి ఇప్పుడు సేమియాలు ముప్పై నిమిషాల తర్వాత మనం ఇలాగే వదిలేస్తే మొత్తం బాగా అబ్జర్వ్ అయిపోయి సేమియాల్లో సెట్ అయిపోతాయి మనం ముప్పై నిమిషాలు అలాగే వదిలేయాలి తర్వాత సర్వ్ చేయాలి చూడండి ముప్పై నిమిషాలు అయిపోయాయి మొత్తం అబ్జర్వ్ అయిపోయాయి బాగా సెట్ అయిపోయాయి కదా కరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా సేమియాలు చేసినప్పుడు ఎక్కువగా గట్టిగా అయిపోతే పాలు తీసుకొని కొద్దిగా ఒక ఒక కప్పు వరకు దాంట్లో కావాలంటే చక్కెర కొద్దిగా యాడ్ చేసి పాలను బాగా మరిగించి చల్లార్చిన తర్వాత కలపండి వేడి పాలను అస్సలు కలపకూడదు ఇప్పుడు ఒక బౌల్లో తీసుకొని సేమియాలను గార్నిష్ చేసుకుందాం మీరు కావాలంటే దీంట్లో బాదం పప్పు కిస్ ఏమన్నా మీకు ఇష్టమైన డ్రై ఫ్రూట్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెడీ అయిపోయింది ఎంతో రుచికరమైన శనగపప్పు సేమియాల పాయసం తొందరగానే రెడీ చేసుకోవచ్చు కానీ కొద్దిగా సెట్ అయ్యేంత వరకు కొద్దిగా టైం పడుతుంది సెట్ అయిన తర్వాతనే సర్వ్ చేయండి వేడివేడిగా ఉన్నప్పుడు సరిగా ఉండవు పాయసం చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు రవ్వ నేను రోస్టెడ్ రవ్వ తీసుకున్నాను మీరు నార్మల్ రవ్వే తీసుకోండి ఒక కప్పుకు కొద్దిగా తక్కువ తీసుకుందాం ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం తురుము నేను ముప్పవ కప్పు రవ్వకి ఒకటిన్నర కప్పు బెల్లం తీసుకున్నాను కావాలంటే మీరు కొద్దిగా ఎక్కువ కూడా తీసుకోవచ్చు మీకు రుచికి తగినట్లుగా మీరు ఎక్కువగా స్వీట్ తిన్నట్లయితే బెల్లం కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకోండి రెండు కప్పులు పాలు మూడు కప్పుల వరకు పాలు తీసుకోవచ్చు పావు టీ స్పూన్ ఇలాయచీ పొడి పావు టీ స్పూన్ సోంపు గింజలు పది నుండి పన్నెండు జీడిపప్పు రెండు నుంచి మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఎండు ద్రాక్ష మూడు నుంచి నాలుగు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి కొద్దిగా ఎక్కువ తీసుకుంటేనే టేస్ట్ బాగుంటుంది ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేయండి ప్యాన్ వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో నెయ్యి వేయాలి నెయ్యి కరిగిన తర్వాత జీడిపప్పు వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి కొద్దిగా కలర్ చేంజ్ అయినంత వరకు జీడిపప్పును ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసిన జీడిపప్పును ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి చూడండి కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత ఇదే నెయ్యిలో ఎండు ద్రాక్ష వేసి దీన్ని కూడా కొద్దిగా ఫ్రై చేసి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఎండు ద్రాక్షను కూడా ఫ్రై చేసి ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో సోంపు గింజలు రవ్వ వేసి ఫ్రై చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి పచ్చి వాసన వెళ్ళేంత వరకు నెయ్యిలో కదుపుతూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇది ఫ్రై అయిన తర్వాత ఈ రవ్వని ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి ఇదే ప్యాన్లో పెడితే ఈ రవ్వ మాడిపోతుంది అందుకని మరొక ప్లేట్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి ఇంకొక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఈ ప్యాన్లో పాలు వేయాలి రెండు కప్పులు కావాలంటే మూడు కప్పులు కూడా వేసుకోవచ్చు ఆరు నుంచి ఎనిమిది కప్పుల వరకు నీళ్లు పోయాలి మొత్తం పది కప్పుల వరకు పాలు నీళ్లు కలిపి ఉండాలి మీరు చూసి చూ వేసుకోండి క్వాంటిటీ పాలు ఏ విధంగా వేయాలో ఎక్కువ తక్కువ చేసి బాగా కలుపుతూ పాలను మరగనివ్వాలి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు చూడండి పొంగు వస్తుంది కదా ఇప్పుడు గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని తగ్గించుకోండి లో చేయండి లో చేసి ఇందులో ఈ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న రవ్వని వేసి కలుపుతూ ఉడికించుకోవాలి రవ్వను తొందరగానే ఉడికిపోతుందండి మూడు నిమిషాల్లోపే ఈ రవ్వ ఉడికిపోతుంది కలుపుతూ ఉండండి లేకపోతే ఉంటలు కట్టుకుంటుంది అందుకే కలుపుతూ ఉడకనివ్వాలి రవ్వని చూడండి ఇవి ఉడుకుతుంది కదా ఇంకొక నిమిషం పాటు ఉడికించండి కదుపుతూ ఉండాలి మీరు చూడండి ఇప్పుడు రవ్వ బాగా ఉడికిపోయింది 
ఈ విధంగా ఉడకాలండి ఇప్పుడు దీంట్లో తురిమి పెట్టుకున్న బెల్లం వేయండి రవ్వ ఉడికిపోయింది బెల్లం మీరు స్వీట్ కొద్దిగా ఎక్కువ తిన్నట్లయితే రెండు కప్పుల వరకు వేసుకోవచ్చు నేను ఒకటిన్నర కప్పు వేశాను ఇక్కడ వేసి బాగా కలపండి ఇది కరిగిన పోయిన కరిగిపోయిన తర్వాత బెల్లము ఇందులో ఈ జీడిపప్పు ఎండు ద్రాక్ష వేసి ఫ్రై చేసినవి కలపండి ఇలాయిచీ పొడి కూడా వేసి కలపండి బాగా కలిపిన తర్వాత ఈ పాయసం రెడీ అయిపోయింది మీకు పాయసం ఇంకా ఇది చల్లారిన తర్వాత చిక్కగా అయిపోతుంది ఇంకా గట్టిగా మీరు కావాలంటే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా పది పది పన్నెండు కప్పుల వరకు వేయండి పాలు నీళ్లు రెండు కలిపి ఇప్పుడు గ్యాస్ని ఆఫ్ చేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్లో ఈ పాయసాన్ని సర్వ్ చేయండి ఫ్రై చేసిన జిడిపప్పు ఎండు ద్రాక్షతో గార్నిష్ చేసి చేయండి రెడీ అయిపోయింది ఎంతో రుచికమైన రవ్వ పాయట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇందుకోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి పక్కన ఇచ్చిన గంట సింబల్ని క్లిక్ చేయండి దీనివల్ల నేను అప్లోడ్ చేస్తున్న వీడియోలు అందరికంటే ముందుగా చూడగలరండి క్యారెట్ సగు బియ్యం పాయసం తయారు చేయడానికి కావలసిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒక కప్పు గ్రేట్ చేసిన క్యారెట్ క్యారెట్ని ఈ విధంగా లావుగా గ్రేట్ చేసుకోవాలి ఒక కప్పు నానబెట్టిన సగు బియ్యం సగం కప్పు సగు బియ్యాన్ని తీసుకొని రెండు నుంచి మూడు గంటల సేపు నానబెట్టుకోవాలి ఇవి నానబెట్టిన సగు బియ్యం సగం కప్పు తీసుకుంటే ఒక కప్పు వరకు అవుతాయి వంద గ్రాములు కోవా త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు చక్కెర చక్కెర కొద్దిగా ఎక్కువ తక్కువ తీసుకోవచ్చు మీరు స్వీట్ ఎక్కువగా తిన్నట్లయితే చక్కెర ఒక కప్పు వరకు తీసుకోండి తక్కువగా తిన్నట్లయితే సగం కప్పు వరకు తీసుకోండి ఒక లీటరు చిక్కటి పాలు ఆరు నుంచి ఎనిమిది కట్ చేసిన బాదం పప్పు ఆరు నుంచి ఎనిమిది కట్ చేసిన జీడిపప్పు ఆరు నుంచి ఎనిమిది కట్ చేసిన పిస్తా పప్పు కొద్దిగా తర్బూజ్ విత్తనాలు పుచ్చకాయ విత్తనాలు ఇవి కొద్దిగా రోస్ట్ చేసి పెట్టుకోవాలి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఇలాయిచీ పొడి జలకల పొడి రెండు టేబుల్ స్పూన్ వరకు నెయ్యి ఇది ఆప్షనల్ మాత్రమే నెయ్యి ఫస్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని గ్యాస్ ఆన్ చేసి ఇందులో పాలు యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక లీటర్ పాలు పాలను హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఒక పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించాలి ఒక పొంగు వచ్చిన తరువాత గ్యాస్ ఫ్లేమ్ని తగ్గించి ఇప్పుడు ఈ వేడి పాలను కొద్దిగా తీసుకొని కోయాలో యాడ్ చేసుకోవాలి పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇది ఈ పాలలో తరిగిన క్యారెట్ని యాడ్ చేసుకోండి క్యారెట్ వేసి ఒకసారి కలిపి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఐదు నిమిషాల పాటు ఉడికించుకోవాలి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం యాడ్ చేసుకోవాలి సగ్గు బియ్యం బాగా మెత్తగా అయిపోయింది నేను మూడు గంటల వరకు నానబెట్టాను మీరు తక్కువ సమయం ఒక గంట సేపే నానబెట్టినట్లయితే క్యారెట్తో కలిపే సగ్గు బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడు బాగా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఎనిమిది నుంచి పది నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి ఉడికించుకోవాలి పాలు కూడా అంతవరకు చిక్కగా అయిపోతాయి మధ్య మధ్యలో కలుపుతూ ఉండండి పది నిమిషాల తర్వాత పాలు కూడా చూడండి చిక్కబడ్డాయి ఇప్పుడు ఇందులో చక్కెర యాడ్ చేసుకోవాలి నేను త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు చక్కెర యాడ్ చేశాను మీరు స్వీట్ ఎక్కువగా తిన్నట్లయితే చక్కెర కొద్దిగా ఎక్కువగా తీసుకోండి ఒక కప్పు వరకు తక్కువగా తిన్నట్లయితే సగం కప్పు వరకు తీసుకోండి ఇది కరెక్ట్గా ఉంటుంది త్రీ బై ఫోర్త్ కప్పు చక్కెర బాగా కలిపి కరిగేంత వరకు చక్కెర ఉడికించుకోండి ఒక నిమిషంలో కరిగిపోతుంది కలుపుతూ ఉండండి ఇప్పుడు చక్కెర బాగా కరిగిపోయింది నెక్స్ట్ వేడి పాలల్లో పాలు వేసి పెట్టిన ఈ కోయాన్ని బాగా కలిపి యాడ్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చూడండి యాడ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ యాలకల పొడి డ్రై ఫ్రూట్స్ యాడ్ చేసుకోండి 
కొద్ది కొద్దిగా మొత్తం జీడిపప్పు పిస్తాపప్పు బాదపప్పు నేను కొద్ది కొద్దిగా వేస్తున్నాను మీరు కావాలంటే కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా కూడా డ్రై ఫ్రూట్స్ వేసుకోవచ్చు పుచ్చకాయ విత్తనాలు కొద్దిగా వేసిన తర్వాత నెయ్యి యాడ్ చేసుకోండి నెయ్యి ఆప్షనల్ మాత్రమే నెయ్యి లేకుండా కూడా దీన్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు ఈ పాయసాన్ని కానీ నెయ్యి వేస్తే టేస్ట్ బాగా ఉంటుంది వేసిన తర్వాత నెయ్యి బాగా కలపండి ఇప్పుడు లాస్ట్లో వెనీలా ఎసల్ యాడ్ ఎసల్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆప్షనల్ మాత్రమే ఇది నేను నాలుగు నుంచి ఐదు డ్రాప్ల వరకు వెనీలా ఎసల్స్ యాడ్ చేసి బాగా కలపండి పాయసం రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు గ్యాస్ ఆఫ్ చేసి కొద్దిగా చల్లారనివ్వండి పాయసాన్ని చల్లారిన తర్వాత ఒక బౌల్లోకి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోండి సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఈ పాయసాన్ని బాగా చల్లారనివ్వడానికి రెండు నుంచి మూడు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టండి మూడు గంటల తర్వాత చూడండి పాయసం కొద్దిగా గట్టిపడింది చల్లగా కూడా ఉంది చల్లగా చేసి తినడం వల్ల చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు లాస్ట్లో కొద్దిగా మిగిల్చి పెట్టుకున్న డ్రై ఫ్రూట్స్ని యాడ్ చేసుకోండి మీరు కావాలంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ పౌడర్ చేసి కూడా పాయసంలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను ఇలాగే వేస్తున్నాను నేను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి పాయసాన్ని తీసాను మీరు కావాలంటే రూమ్ టెంపరేచర్లో కూడా పెట్టి సర్వ్ చేయొచ్చు రెడీ అయిపోయింది ఎంతో రుచికరమైన క్యారెట్ సగు బియ్యం పాయసం మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ విధంగా ట్రై చేసి చూడండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తక్కువ సమయంలో రెడీ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఈ రెసిపీ ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఎలా ఉందో నాకు కామెంట్ చేసి చెప్పండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ని కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెసిపీతో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్